টেকনিকি জি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের আমিলের অধ্যায় দেখো আমরা হচ্ছে এর আগের দুইটা পর্বে হচ্ছে কিভাবে সংশোধিত জাবেদা এবং সংশোধিত রামিল তৈরি করতে সেটা করেছি এবং আমি তোমাদেরকে আগের পর্বে বলেছিলাম যে এই কোশ্চেন থেকে কিভাবে অনিশ্চিত হিসাবকে আউট করে দিতে হবে ভ্যানিশ করে দিতে হবে সেটা দেখাবো তো তোমরা দেখো আমাদের এই যে কোশ্চেনটা এখানে একটা অনিশ্চিত হিসাব আছে এই অনিশ্চিত হিসাবটা হচ্ছে দেখো স্টিল ক্রেডিটে আছে তাই না আর এই যে আমাদের জাবেদা ছিল সংশোধিত জাবেদা এখানে দেখো আমরা একটু কাউন্ট করবো আমাদের কয়টা অনিশ্চিত হিসাব হয় তো দেখো আমাদের এই যে একটা অনিশ্চিত হিসাব আছে তারপরে হচ্ছে দুইটা অনিশ্চিত হিসাব তিন তিনটা আর এখানে একটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তারপরে দেখো সাতটা আর এখানে হচ্ছে আটটা অনিশ্চিত হিসাব আছে তো এই অনিশ্চিত হিসাবগুলোর মধ্যে আমাদের ডেবিট আছে কয়টা আর ক্রেডিট আছে কয়টা আমরা একটু দেখব দেখো এই অনিশ্চিত হিসাবটা ডেবিট তারপরে হচ্ছে ছয় নম্বরটা ডেবিট তারপর আমাদের হচ্ছে চার নম্বর অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট এই কয়টা হচ্ছে আমাদের ডেবিট অনিশ্চিত হিসাব আর দেখো আমাদের এই যে কোশ্চেনের মধ্যে একটা অনিশ্চিত হিসাব আছে এটা দেখো ক্রেডিট যে আছে একচল্লিশ হাজার তো অনিশ্চিত হিসাব ভ্যানিশ করতে হলে আমাদেরকে ক্ষতিয়ান করতে হবে তো আমরা প্রথমে এই দেখো এখানে এক নম্বর যে অনিশ্চিত হিসাবে এটা নিয়ে আসবে হচ্ছে ব্যালেন্স বিডি হিসাবে যে ব্যালেন্স বিডি দেখো ব্যালেন্স বিডি কত হবে এই যে রেওয়া মিলে যে অনিশ্চিত হিসাবটা ছিল আমরা সেইটাকে নিয়ে আসবো এই যে অনিশ্চিত হিসাব তা এই একচল্লিশ হাজার ক্রেডিটে আছে আমরা সরাসরি দেখো ব্যালেন্স বিডি লিখে ক্রেডিট জেরে একচল্লিশ হাজার টাকা বসাবো এরপরে তাহলে দেখো আমরা প্রথমে হচ্ছে আমাদের এই যে রেওয়া মিলে যেটা ছিল ওটাকে ব্যালেন্স বিডি আকার ক্রেডিটে নিয়ে এসেছি এরপরে দেখো আমাদের যে সংশোধিত জাবেদা ছিল এখানে দেখো এক নম্বর ছিল নগদান ডেবিট অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা লিখবো নগদান হিসাব তাহলে এখানে লিখবো হচ্ছে নগদান হিসাব লিখে হচ্ছে অনিশ্চিত হিসাব দেখো ক্রেডিটে আছে চার হাজার টাকা তাহলে আমরা কি করব ক্রেডিটে চার হাজার টাকা এই যে ক্রেডিটে চার হাজার টাকা বসাবো এবার দেখো এইখানে আছে ক্রেডিটে কত একচল্লিশ হাজার আর এখানে আছে চার হাজার তাহলে যোগ হয়ে ক্রেডিটে হবে কত তোমার হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এরপরে আসো দুই নম্বর যে সংশোধিত জাবেদা ছিল অফিস রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এখানে অনিশ্চিত হিসাব ছিল কত দুই হাজার ক্রেডিট তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে এই যে অফিস রক্ষণাবেক্ষণ এখানে দেখো হচ্ছে দুই হাজার টাকা ক্রেডিটে আছে তাহলে দুই হাজার ক্রেডিটে যে আমাদের মোট হবে ক্রেডিটে কত যোগ করলে সাতচল্লিশ হাজার টাকা পরে দেখো তিন নম্বরে আছে আবার অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট ভাড়া খরচ ডেবিট চার হাজার তাহলে আমরা এখানে কি করব ভাড়া খরচ লিখবো এখে ক্রেডিটে বসাবো চার হাজার তাহলে আমরা যোগ করলে দেখো ক্রেডিটে ক্রেডিটে আবার প্লাস হবে তাহলে মোট হচ্ছে কত একান্ন হাজার টাকা এরপরে আসো হচ্ছে যে এন্ট্রিটা আছে বিজ্ঞাপন ক্রেডিট অনিশ্চিত ডেবিট তাহলে এখানে আমরা লিখব হচ্ছে এই যে বিজ্ঞাপন লিখে হচ্ছে ডেবিটে বসাবো অনিশ্চিত তাহলে অনিশ্চিত ডেবিটে কত হবে এক হাজার টাকা এখন দেখো ক্রেডিটে আছে হচ্ছে একান্ন হাজার ডেবিটে আচ্ছা এক হাজার তাহলে মাইনাস করলে আমাদের ক্রেডিটে দাঁড়াবে হচ্ছে উদ্বৃত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপরে আসো হচ্ছে আমাদের নেক্সট যেটা আছে বিজ্ঞাপনের পরে এই যে পাঁচ নম্বর প্রাপ্য হিসাব তো অনিশ্চিত হিসাবে এখানে হচ্ছে কি অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট পাঁচ হাজার চারশো তাহলে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব লিখে হচ্ছে কি করব ক্রেডিটে বসাবো কত টাকা পাঁচ হাজার চারশো তাহলে পঞ্চাশ হাজারের সাথে পাঁচ হাজার চারশো যোগ করলে পঞ্চান্ন হাজার চারশো টাকা আমাদের ক্রেডিট যায় এরপরে নেক্সট যে এন্ট্রি আসবে সেটা হচ্ছে দেখো অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট টেলিফোন খরচ ক্রেডিট তাহলে টেলিফোন খরচ লিখে অনিশ্চিত হিসাব হচ্ছে কত ছয়শো টাকা লিখবো তাহলে টেলিফোন খরচ টেলিফোন খরচ দেখো এখানে অনিশ্চিত হিসাব কি আছে ডেবিট আছে তাহলে আমরা ডেবিটে ছয়শো টাকা বসাবো এবার ওইখান থেকে আমরা কি করব মাইনাস করে দিব আমাদের ছিল কত পঞ্চান্ন হাজার চারশো সেখান থেকে যদি আমরা এখন ছয়শো মাইনাস করি তাহলে আমাদের আসবে চুয়ান্ন হাজার আটশত টাকা এরপরে দেখো মূলধন হিসাব আর উত্তরণ হিসাব ডেবিট অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট তাহলে এখানে ক্রেডিটে আসবে দশ হাজার তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে এখানে বিবরণীতে লিখব হচ্ছে উত্তরণ হিসাব উত্তরণ হিসাব লিখে কি করব আমরা দশ হাজার টাকা ক্রেডিটে বসাবো যে দশ হাজার তাহলে এটা আমরা এখন যোগ করব করলে আমাদের মোট কত হচ্ছে ক্রেডিটে চৌষট্টি হাজার আটশত টাকা এবার আসো একদম লাস্টে যেটা সেটা হচ্ছে কি অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট সেবা হিসাব ক্রেডিট কত চৌষট্টি হাজার আটশো তাহলে এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে নয় নম্বর এন্ট্রি সেবাই সেবা হিসাব লিখে অনিশ্চিত হিসাবে দেখো ডেবিটে আছে কত ডেবিটে আছে হচ্ছে চৌষট্টি হাজার আটশো টাকা আমরা এখানে বসাবো ডেবিটে চৌষট্টি হাজার আটশো এখন একটু খেয়াল করো যে আমাদের মোট ক্রেডিটে কত আসছে চৌষট্টি হাজার আটশো মোট ডেবিটে আসছে
নীল হয়ে যাবে আর কিছু কিন্তু থাকে না তো আমি তোমাদেরকে এর আগের পর্বে বলেছিলাম যে অনিশ্চিত হিসাব যখন তৈরি করব তখন তোমরা দেখবো অনিশ্চিত হিসাব ভ্যানিশ হয়ে যাবে এবং এটা রেওয়া মিললে কিন্তু থাকবে না সংশোধিত রেওয়া মিললে কখনো অনিশ্চিত হিসাবের অস্তিত্ব থাকে না তো তোমরা আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি দেখাবো কীভাবে অনিশ্চিত হিসাব কী হয়ে যায় ভ্যানিশ হয়ে যায় যার কারণে আমরা রেওয়া মিলের মধ্যে অনিশ্চিত হিসাব নিয়ে আসিনি তো আশা করি তোমরা কিভাবে সংশোধিত রেওয়া মিলে অনিশ্চিত হিসাবকে আউট করে দিতে হবে এটা বুঝতে পেরেছ তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের কি মোট সংশোধিত রেওয়া মিল যা ভেদে এবং অনিশ্চিত হিসাব কীভাবে ভ্যানিশ করতে হয় সেই সংক্রান্ত অঙ্কের সমাধান তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো পরের পর্বে আমি তোমাদেরকে আরও কয়েকটা অঙ্ক সলভ করে দেখাবো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকে আজ এ পর্যন্ত আল্লাহ